நான் வந்து மூவாயிரம் தண்டால் அடிப்பேன் டெய்லி ஐயாயிரம் பயட்டை கடிப்பேன் சிலம்பத்துக்கு போல உலக்கை வச்சு சுற்றுவேன் வெறி என்னை அணைச்சது ஃபஸ்ட்டு புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள்னா அதை எப்படி வேத்து ஊற்றி தண்ணியாக ஊற்றுது மூஞ்சிலேருந்து தலையெல்லாம் ஊற்றுது வெயில் அதெல்லாம் வச்சு தடை கொடுக்குறாரு தாயோட பாசத்தில் எனக்கு தடை கொடுத்து தட்டி கொடுத்து என்ன பண்ணுறான்னு கேட்டார் சும்மா தான் இருக்கேன் இல்லை இல்லை சாப்பாட்டுலாம் நான் யாரும் அடிக்க சொல்லுவாங்க இப்போ அடிப்பேன் அடிப்பி அப்படின்னாரு ஆமாம் ஆமாம் நியாயமாக தான் நீங்கள் எப்படி தலைவர் நீங்கள் வந்து படம் வில்லன் அடிக்கிறீங்களா அது மாதிரி நானும் அடிப்பேன் காசு கொடுப்பாங்க அப்படிலாம் பண்ணக்கூடாது தப்பு என்ன சரின்னு சொல்லி கூப்பிட்டு அடுத்த நாள் எனக்கு காலில் கூப்பிட்டு பேசி சென்னைக்கு வர சொன்னார் அவர் மூலியமாக தான் சினிமாக்கு வந்தேன் இல்லைனா சினிமாங்கிறது நமக்கு தெரியவே தெரியாது விஜய் சாரும் எல்லாம் முறையாக கற்றுக்கிட்டாரு ஏண்ட ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் கற்றுக்கிட்டாரு அதனால் அவர் செய்கிறதா நல்லாயிருக்கும் சூர்யா சார் பண்ணுறது அழகாக இருக்கும் இப்போ சூர்யா சார் எல்லாம் பண்ணுறாரு அருண் விஜய் அவரும் என் ஸ்டூடெண்ட் தான் அவரும் பிரமாதமாக பண்ணுவார் அவர் பண்ணுற ஸ்டைல்ஸாக இருக்கட்டும் சிலம் மூலம் எல்லாமே நல்லா செய்வார் இதான் எனக்கு என்னென்னா இப்போ நான் ரெண்டாயிரம் படம் பண்ணியிருக்கேங்கிறது பெரிய ஆச்சரியப்பட வேண்டிய விஷயம் ஏன்னா நான் வந்து ரெண்டு மணி நேரத்துலாம் ஃபைட் எடுத்திருக்கேன் Gubi India win thalai sirandha vernaclo edtech brand skilling everyone everywhere visit india's first underwater tunnel aquarium at vgp marine kingdom chennai anuj shg scratch retiles no more scratch no more tension red null neergalukku vanakkam innikku namba or specialana person interview panna porom yaar appdin paatha appo mgr sir la nindu ippo vandu action la kalakittirukka namma iliya talapathi vijay avargal varulum ellarkume stunt solli kudutha oru thar and avanga kitta irundha indha inputs ey maangitta oru thar kurippa mgr avargal vaayala indian bruce lee appdin sollapatta oru sirappana manidhar avar தமிழ்னா ரொம்ப பிடிக்கும் சிலம்பம்னா அதை விட பிடிக்கும் இந்த வயசுலயும் சிலம்பத்தை கையில் எடுத்து சுத்தினா கண்ணுக்கே குச்சி தெரியாத அளவுக்கு அப்படி சுத்துவாரு சோ அவ்வளவு எனர்ஜெட்டிக்கா இருக்க ஒரு பர்சனை தான் நாம இன்னைக்கு இன்டர்வியூ பண்ண போறோம் சோ கலை மாமணி ஜாகுவார் தங்கம் அவர்கள் தான் நம்ம கூட இருக்காரு வணக்கம் சார் வணக்கங்க நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேன் சார் ரொம்ப நன்றி நீங்க நல்லா இருக்கீங்களா சூப்பரா இருக்கேன் சிறப்பு வயசுக்கும் வாழ்ற வாழ்க்கைக்கும் சம்பந்தமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி தான் உங்களை பார்க்கும் போது இருக்குது கம்பு எடுத்து சுத்துறீங்க இன்னைக்கும் அதே எனர்ஜியோட ஃபைட் பண்ணுறீங்க இந்த வாழ்க்கை முறையோட சீக்ரெட் என்ன ஓ முதல்ல ரெட் நூல் நிறுவனத்திற்கும் அதில் ஒர்க் பண்ணுற தொழில்நுட்ப கலைஞர்களுக்கும் உங்களுக்கும் நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள் வந்து வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா இதில் கலந்துக்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது இப்போ நீங்கள் வந்து என்னோடய இளமையாக இருக்கிற காரணம் என்ன வாழ்க்கை முறை ஆமாம் வாழ்க்கை முறை ஓகே நான் வந்து தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் நான் பிறந்தவேன் எங்கள் அப்பாலாம் வந்து சிலம்பம் வேல்கம்பு ஏன்னா எங்கள் ஊர் இன்னுமே வந்து ஒரு ரொம்ப ஃபாரஸ்ட் மாதிரி தான் திக்க ஃபாரஸ்ட் மாதிரி தான் இருக்கும் எங்கள் விட ஒரே ஏக்கர் அந்த பக்கம் ரோடு இந்த பக்கம் வந்து அந்த பக்கம் வரைக்கும் பயமாக இருக்கும் நைட்டு ஆறு மணிக்கு லைட்டே கிடையாது அப்போ வந்து தற்காப்புக்காக வந்து எங்கள் அப்பாலாம் விளையாடுவாங்க அப்போ நான் வேடிக்கை பார்ப்பேன் வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டே இருப்பேன் அப்போ வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்த்த படம் பெரிய எடுத்துப்பேன் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் படம் பெரிய எடுத்துப்பேன் அந்த படம் வந்து செடி குச்சி ஃபைட் இருக்கும் அப்போ எனக்கு தெரியாது ஆனால் அந்த ஸ்டைல் எல்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போய் அதை கற்றுக்கணும் ஒரு ரொம்ப ஆர்வத்தில் எங்கள் அப்பா கிட்ட அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கற்றுக்கிறேன் அப்புறம் எங்கள் அம்மா ஆறு வயசில் இறந் இறந்துட்டாங்க இருந்தோடனே நான் வந்து எங்கள் அம்மா இல்லாதனால நான் வெளி தி ஆறு வயசுலேயே கடைக்கு வேலைக்கு வந்துட்டேன் மயிலாப்பூரில் வந்துட்டு திருப்பி வந்து அங்கே அவருக்கு எனக்கு செட் ஆகலை நான் ஊருக்கு போயிட்டேன் அப்போது எங்கள் அப்பாவும் தவறிட்டாங்க தவறினோடனே திருப்பி வந்து என்ன பண்ண திருச்சிக்கு போனேன் திருச்சியில் போய் அங்கே ஒரு 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 பிரச்சனைக்காக நான் வந்து அப்போ சின்ன பையன் கோடாலி வச்சு அது கரெக்டாக அது கட்ட வரல இந்த கோபத்தில் ஒரு திட்டினார் அந்த கோபத்தில் அதெல்லாம் அப்போ பக்கத்தில் ஒருத்தர் சொன்னார் நீ இதெல்லாம் மோ கோச்சிக்கிட்டு இருக்கிற விட ஸ்பைட்டு கற்றுக்க அப்போ தான் எப்படி வேணாலும் சமாளிக்கலாம்னு சொல்லி அவர் மூலியமாக தட்சிணாமூர்த்தி ஆச்சாரியார்னு திருச்சியில் பாலக்கர பக்கத்தில் இடத்துரு அந்த அங்கே வந்து இருக்கார் அவர் வந்து மல்லிகைப்புரம் ஆக்சுவலாக அவர் வீடு அங்கே போய் சேர போனேன் அங்கே போனால் முறையாக கற்றுத்தரல எனக்கு ஏன் கற்றுத்தரலன்னா ஊர் விட்டு ஊர் வந்தவன் அவனுக்கு ஏன் கற்றுத்தரீங்க அப்படின்னு எங்கள் வாத்தியார்கிட்ட கூட அந்த பசங்க சொல்லி எனக்கு கற்றுத்தரல எனக்கு வேலை என்ன கொடுத்தாங்கன்னா கூட்டுறது தண்ணி துளிக்கிறது கோலம் போடுறது அவன் செருப்பை தூக்கி அப்படி போட்டு போனது ஓரம் அடுக்கிறது இது மாதிரி வேலைகள் தான் கொடுத்தாங்க ஸோ அந்த வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தேன் ஒரு கட்டத்தில் ஒரு வருஷம் வச்சு ஆயிடுச்சு எனக்கு கற்றுத்தரல இப்போ எங்களோட ஆஞ்சநேயர் படம் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு ஏழு அடி இருக்கும் ஆஞ்சநேயர் படம் அந்த படத்துக்கு டெய்லி நான் தான் வந்து அது தொடச்சி பூ போட்டு விளக்கேற்றி வைப்பேன் தியானத்தில் உட்காந்தேன் அப்போவுமே அப்போ எட்டு ஒம்பது வயசு இருக்கும் எனக்கு வந்து ஏன்
சாமி தேர் இழுத்துட்டு வருவாங்க அதுக்கு முன்னாடி செலம்பம் விளையாடும் அப்போல்லாம் சினிமா போ சினிமா மட்டும்தான் இருக்கும் டிவி கிடையாது செல்போன் கிடையாது அது பொழுதுபோக்கே கிடையாது பார்த்தீங்கன்னா உட்காந்து செல்போன் பார்த்துருக்காங்க பாருங்கள் அது மாதிரிலாம் கிடையாது அப்போ வந்து ஏதோ ஒன்று இது பண்ணணும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது விளையாடிக்கிட்டு இருக்கும்போது எங்கள் வாத்தியாருக்கு அடுத்த ரேஞ்சு வாத்தியாருக்கு அடுத்த ரேஞ்சு சட்டாம்பிள்ளைன்னு சொல்லுவோம் அவர் வந்து இன்னொருத்தர் விளையாடுறாரு அவர் வெளியூர்லேருந்து வந்து விளையாடுறாரு அவர்கிட்ட விளையாடிக்கிட்டு இருக்கும்போது அவர் வந்து இவர் அடிச்சிட்டார் எங்கள் வாத்தியாரோட ஸ்டூடெண்ட்டை எங்கள் சென்னையில் திருச்சியில் இவங்களும் அடிச்சிட்டாங்க எல்லாருக்கும் அப்செட் ஆகிட்டாங்க இந்த ஊரே என்ன முதலே சொன்னது இது மாதிரி ஒரு இடத்துல உள்ள ஒரு அவர் அந்த ஊர்லேருந்து வந்து அடிக்கிறாரு விளையாடுறாங்க ரெண்டு பேரும் சேலஞ்சு அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு இதாக இருக்கும் இல்லையா அப்படியே அப்செட் ஆகிட்டாங்க இப்போ நான் உட்காந்து இப்படி குத்தச்சி உட்காந்து நான் சொன்னேன் இவன் மட்டும் என்கிட்ட கிடைச்சானா தொலைச்சிடும் அப்படின்னேன் எங்கள் வாத்தியார் பக்கத்தில் வந்து கேட்க கவனிக்கல அப்படியே தலையில் இருந்து தட்டு எழுந்துடா நீங்கள் அவன் அடிச்சிருவானார் நீங்கள் சொன்ன அடிப்பாங்க என்ன எப்படி அடிப்பாங்க நீங்கள் சொல்லி தான் பாருங்களேன் என்ன அவர் சொன்னார் நான் வந்து தண்ணிக்குள்ளே போய் சிலம்பம் சுற்றிக்கிட்டு இருப்பேன் திருச்சி காவேரி அதில் தண்ணிக்குள்ளே தான் சிலம்பம் சுற்றுவேன் அதாவது எப்படி சார் ஆமாம் அது சுற்ற முடியாது ஆனால் சுற்றுவேன் வெறி எனக்கு என்னோட கம்பை அவனை பிடிச்சிடக்கூடாது இன்றைக்கு வரைக்கும் நீங்கள் சொன்னீங்களா முதல்ல என்ன சொன்னீங்களா உங்கள் சிலம்பம் சுற்றுறதை வந்து இன்னுமே இது பண்ண முடியல இப்போ புழல் ஜெயில் வந்து முந்நூறு பேர் பிளாக் பெல்ட்டு கொடுக்க போனேன் அது அந்த டிஐசி சொன்னது தான் இது கம்பு சுற்றுற கண்ணுக்கே தெரியல அப்படின்னு தான் இன்றைக்கி இப்போ நாங்கள் சுற்றினா கூட கண்ணுக்கு தெரியாது ஏன்னா அது காரணம் நான் வந்து தண்ணிக்குள்ளே போய் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவேன் அந்த ப்ராக்டிஸ் பண்ணதில் அந்த சிலம்பம் எடுத்து சலாம் வருஷம் எடுத்து முண்டாந்தரணின்னு சொல்லுவாங்க அது போய் அடிச்சு எங்கள் வாதியார் தோட்டையை தட்டி அப்படி வணக்கம் அடிச்சுன்னா எங்கள் வாதியார் மறந்து போயிட்டார் என்னடா அவன் ஏன்னா இங்கே இருக்கவன் என்ன கம்பெல்லாம் தொடக்கூடாது திட்டா தட்டினால அவன் தான் மறந்துட்டான் எங்கே கற்றுக்கிட்டான் நான் யார்ட்டையோ கற்றுக்கிட்டேன் நினச்சிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் முறையாக அவர் கற்றுக் கொடுத்தாரு ஒரு நாலஞ்சு வருஷம் முறையாக கற்றுக் கொடுத்தாரு அதில் தான் நான் ஒரு கிட்டத்தட்ட முப்பத்தாறு கலை சிலம்பம் செடி குச்சி மான்கம்பு குத்துவசப்ப பட்டா பரங்கு மான்கம்பு இது மாதிரி கலைகள் அத்தனையும் வந்து முறையாக கற்றுக்கிட்டேன் முறையாக கற்றுக்கிட்டான் தெரியல எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு அளவு கற்றுக்கிட்டேன் சிறப்பு அப்படி இருக்கும்போது இப்படி உங்களோட வாழ்க்கை முறை போயிட்டு இருந்த டைமில் நீங்கள் ஒரு ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் ஆகணும் அப்படின்ற அந்த முடிவு எடுத்து யார் கூட முதல்ல ஒர்க் பண்ணிங்க அப்படிலாம் நான் எடுக்கவே இல்லை ஓகே அப்படிலாம் ஐடியாவே இல்லை இங்கே வந்து சிலம்ப போட்டி நடந்து சைதாப்பேட்டையில் அப்போ வந்து நான் வந்து சிலம்பம் விளையாண்டேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டு ஆமாம் எழுபத்தி ஒன்றுன்னு நினைக்கிறேன் எழுபத்தி ஒன்றில் வந்து ஸ்டேட் போஸ்ட்டு ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஐம்பத்தி ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஸ்டேட் போஸ்ட்டு அது அது பார்த்தோடனே எங்கள் திருச்சியில் ஆல்ரெடி நான் வந்து இந்த விளையாண்டது எல்லாேருக்கும் பப்ளிஷ் ஆகிட்டேன் அப்புறம் குஸ்தி என்னை கூப்பிட்டு போய் அடிப்பானுங்க அதாவது எப்படியாவது வந்து அடிச்சிடணும் அப்படின்லாம் நினைப்பானுங்க ஆனால் நடக்கவே இல்லை ஏன்னா மூவாயிரம் தண்டால் பிடிச்சி தட்டினா அங்கே போய் கிடப்பானுங்க என்னை சும்மா ஒரு மாதிரி இருப்பாங்க அப்போ தான் புருசி படலாம் என்ட்ரி என்றதுலாம் அப்போ தான் வருது வந்து நான் தட்டினா அவங்க அங்கே மூளைக்கு போய் விழுந்து கிடப்பாங்க அவங்க எதிர்பார்க்கவே முடியாது எவ்வளோ பலம் இருக்கும்ட்டு ஸோ அந்த ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது தான் எனக்கு வந்து புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் வந்து வராங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழு வெள்ளமண்டிங்கிற ஒரு இடத்துல வந்து அவர் வரும்போது ஊர்வலம் வந்து நான் சிலம்பம் சுற்றுறேன் அப்போ வந்து என்ன கவசக்கலை அது பேர் கல் செங்கல் வச்சு எறிவாங்க நாங்கள் ஒரிஜினலாக கற்றுக்கும்போது செங்கல் வச்சு எறிவாங்க அவர் வந்து புளியங்கோட்டை போடுறாங்க ஏன்னா தலைவர் மேலே என்ன பட்டக்கூட புளியங்கோட்டை தேய சுற்றி மூட்டையை வச்சு அடிக்கிறாங்க நான் சிலம்பம் சுற்றுறேன் அவர் மேலே வந்து பார்க்குறாரு இந்த மலையில் அப்படி கொடையை சுற்றினா மலைத்தண்ணி அப்படி சுற்றிக்கிட்டு இருக்கோம்ல அது மாதிரி புளியங்கோட்டை மட்டும் சுற்றிக்கிட்டு இருக்குதான் அப்போ காத்தா நான் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கேன் சுற்றி முடித்த உடனே அங்கேருந்து தரதனே ஒருத்தர் வந்து கையை பிடிச்சிட்டார் என்ன ஒரே கைத்தில் கைத்து பிடிச்சா அப்புறம் வந்து அன்றைக்கி வந்து ராகவாந்தம் அதாவது தொழிலாளர் நல்ல அமைச்சர் அவர் வந்து என்னை கையை பிடிச்சி மேலே கூட்டு போனார் அவரை பாப்பமானி கூட நினச்சி பார்க்கல பக்கத்தில் நிப்பமானி கூட நினச்சி பார்க்கல பார்த்தா எனக்கு மூச்சு வாங்கிட்டு அவர் என்னை கட்டி பிடிச்சி அணைச்சார் அதாவது எங்கள் அம்மா என்னை அணைச்சிருப்பாங்க ஆனால் எனக்கு தெரியாது என்னை அணைச்சது ஃபஸ்ட்டு புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் தான் அதை எப்படி வேத்து ஊற்றி தண்ணியாக ஊற்றுது மூஞ்சிலேருந்து தலையெல்லாம் ஊற்றுது வெயிலில் அதெல்லாம் வச்சு தடவை கொடுக்குற தாயோட பாசம் தடவை கொடுத்து தட்டி கொடுத்து என்ன பண்ணுறான்னு கேட்டார் சும்மா தான் இருக்கேன் என்ன இல்லை இல்லை சாப்பாட்டெல்லாம் என்ன யாரும் அடிக்க சொல்லுவாங்க இப்போ அடிப்பேன் அடிப்பி அப்படின்னாரு ஆமாம் ஆமாம் நியாயமாக தான் நீங்கள் எப்படி தலைவரை நீங்கள் வந்து படம் ஒருத்தர் வில்லன் அடிக்கிறீங்களா அது மாதிரி நானும் அடிப்பேன் காசு கொடுப்பாங்க என்ன அப்படிலாம் பண்ணக்கூடாது தப்பு என்ன சரின்னு சொல்லி கூப்பிட்டு அடுத்த நாள் எனக்கு காலில் கூப்பிட்ட
அதாவது எதிரியாக இருந்தால் கூட நீ பணிவாக தான் பேசணும் நீ வந்து உன்னோட குரல் உயரக்கூடாது இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் எனக்கு அறிவுறுத்திருக்காரு எனக்கு இடம் எதுனா வேணாமானு கேட்டாப்பெல்லாம் எனக்கு இடம் தான் என்னென்னே தெரியாது இடம் வேணாம் நாங்கள் எங்கன்னா அதெல்லாம் நான் வேணான்ட்டேன் அவர் இறக்குறதுக்கு ஒரு ஒரு மாதம் முன்னாடி நான் தோட்ட பம்பு கூட எதுனா வேணுமானு கேட்டார் அப்போ கூட எனக்கு தெரில வேண்டாம் இப்போ தான் எல்லாேருக்கும் தெரியுது அப்போலாம் யாருக்கும் தெரியாது அப்போலாம் தெரியாது ஓரளவு நாற்பது வயசுக்கு மேலே தான் எல்லாருக்கும் தெரியும் இப்போ எல்லாரும் சின்ன பசங்களே தெரியல அப்போ எனக்கு தெரிய அப்படிலாம் ஒன்றும் நினைக்கல அது இருக்கல ஆனால் அதனால தான் அவர் பேரில் உள்ள எம்ஜிஆர் நகரில் நான் இன்னைக்கு வரைக்கும் வீடு வாங்கி அங்கே இருக்கிறேன் இருக்கும் <laughs> 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 ஒரு அரண் பண்ணாது அதில் வந்து ஒரு ஃபைட் எடுத்தோம் வஜ்ரம் சீனி ஃபைட்டு அதில் வந்து ஹீரோக்கு போல் டூப் போட்டு போலீஸ் ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் டைவ் பண்ணோம் ஆக்சுவலாக அது நான் இல்லை ஏன்னா வேற ஒரு நண்பர் பண்ணணும் எங்களுக்கு வந்து அடுத்த நாள் காலையில் ரஜினி சார் படம் சென்னையில் ஷூட்டிங் ஆம்பூர் ஆர்எஸ் பாப்பு ஃபைட் மாஸ்டர் அப்போ வந்து அவர் மேலே ஏறினா குதிக்க மாட்டேங்கிறாரு இங்கே கேமரா நாங்கள் வந்து கேமரா ஸ்டார்ட் கேமரா ஆக்சனாலே ஜம்ப் பண்ணிடுவோம் என்ன சரி யானை கூட ஃபைட் பண்ணுவோம் புலி கூட சண்டை போடுவோம் எல்லாம் சண்டை போடுவோம் ஓடுற ட்ரெயின் கூட கிராஸ் பண்ணுவோம் ஏன்னா கரணம் தப்புனா மறணம்னு சொன்னீங்க அதனால் நாங்கள் அது மாதிரி பண்ணிவிடுவோம் நிறையா பேர் இறந்துருக்கோம் அது மாதிரி இருந்திருக்காங்க இப்போ அவர் குதிக்க மாட்டேங்கிறாரு டே குதிரா குதிராங்கன்னு காது வேறு கேட்காது அப்போ மாதிரிலாம் மைக் வசதியோ இல்லை வந்து எதுவுமே கிடையாது ஒரு துண்டை எடுத்து அப்படி ஆட்டணும் அவ்வளோதான் ஆட்டணும் குதிச்சிடணும் அவ்வளோதான் இப்படின்னா வேணாம் இல்லை இப்படின்னா வெயிட் பண்ணு இப்படி நிறுத்தினா வெயிட் பண்ணு இப்படின்னா வேண்டாம் குதிக்காத இப்படின்னா குதிக்கும் அவ்வளோதான் அதுதான் சிக்னல் மைக்கெலாம் கிடையாது அப்போ ஸோ அந்த மாதிரி இவனுக்கு எவ்வளோ சொல்லி பார்த்தா குதிக்க மாட்டேங்கிறான் நான் சொன்னேன் மாசம் நான் போய் குதிச்சுட்டு வரட்டுமா அப்படின்னா சரி போடா என்னடா விளையாட்டு ஆயிடுச்சுடா நாலாயிரம் அடி எவ்வளோ அடி சொன்னீங்க சார் எழுபது அடி எழுபது அடி ஆமாம் எழுபது நாலாயிரம் ஏக்கரா ஆடு ஏக்கர் எழுபது அடி சரி இப்போ நான் வந்து டே சீக்கிரம் போடாங்கிறா நான் வேகமாக ஓடுறேன் ஓடி போய் நிற்கின்னு பார்த்தோன்னே எனக்கு கொஞ்சம் அல்லு கிளம்புருச்சு என்னென்னா கீழே என்ன நடக்கணே தெரியாது அதாவது அப்போலாம் இப்போ தான் ஏர்பெட்லாம் இருக்குது அப்போ நூறு ரோப்பெலாம் இருக்குது இப்போ அப்போ வந்து என்ன பண்ணுவோம் பாதுகாப்புக்கு கீழே எதுவுமே ஒரு வைக்கலை தூக்கி போட்டு மேலே ஒரு துண்டை விரிச்சுருவாங்க அது அந்த பிளாக் கலரில் இருக்கலாம் அதை விரிச்சுருவாங்க அவ்வளோதான் எங்களுக்கு அது அதில் வந்து குதிக்கணும் அதை வந்து அவங்கள நம்பி தான் குதிக்கணும் ஏன்னா அவங்க ஒரு இடத்துல பள்ளமாக மட்டும் தான் கைகால் உடஞ்சி போயிடும் இது அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது எங்களுக்கு செகண்ட் போர்லாம் வந்து அட்டி பிடிச்சி சண்டை போட்டு கீழே விழுந்துருக்கோம் இப்போ அது வந்து போய் பார்த்து ட்ரெஸ்ஸெல்லாம் மாற்றிட்டேன் அவர் ட்ரெஸ்ஸாக மாற்றிக்கிட்டேன் அவர் சொல்கிறார் ஏன் நீங்கள் வந்தால் இப்போ வேணாம் என் பேர் தங்கப்பழம் அப்புறம் அவர் பயிற்றா இருக்கும் தங்கப்பழம் ஏன் வந்தால் நீ அப்படின்றார் இல்லைங்க நாளைக்கு காலையில் ரஜினி சார் படம் சொல்கிறீங்க ஆமாம் சாவா போகிறோம் பார் இதெல்லாம் எங்கே குதிக்க முடியும் முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு வாங்குறாரு எனக்கு இங்கே எல்லாம் சொல்லிட்டு வேற வந்துட்டேன்னா ஷார்ட் கேமரா சொல்லி துண்டை ஆட்டிட்டாங்க டைவ் பண்ணிட்டேன் நடக்கிற நடக்கிற டைவ் பண்ணிட்டேன் என்னென்னா எங்களுக்கு என்ன டெக்னிக்கல்னா டைவ் பண்ணும்போதே பக்கத்தில் ஒரு சின்ன டெக்னிக்கல் அப்படி கையை வச்சு ரோல் போட்டுரும் அது பூ பூனை குச்சி மாதிரி அந்த மாதிரி போட்டுரும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டெக்னிக்கல் எங்களுக்கு ஆனால் நாங்கள் வைக்கும்போது அந்த நான் டைவ் பண்ண இடத்துல வந்து இது இல்லை இப்போ என்ன அது மைக்கேல் போடலை அதில் கரெக்டாக வந்து கையை ஒன்று இந்த கையை வந்து இப்படி திருகிருச்சு இந்த கை இப்படி திருகிருச்சு எனக்கு எவ்வளோ ட்ரை பண்ண முடியல ஒரு வருஷம் வேலைக்கே போக முடியல ஃபஸ்ட்டு அட்டி எனக்கு அவர் போடும்போது ஃபஸ்ட்டு சாட்டை குதிச்சிட்டேன் கேமராமேன் சார் விட்டார் செகண்ட் சாட்டை குதித்தேன் அந்த குதித்த இடத்துல ஒரு கல் மாட்டி இவ்வளோ பெருசாகிடுச்சு முட்டி ஒரு ச ஒரு பத்து செகண்டுக்குள்ளே இவ்வளோ பெருசாகிடுச்சு வேங்கி போச்சு நடக்கவே முடியல இங்கே வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ணோம்னாங்க எங்கள் வாத்தியார் கொஞ்சம் சித்த வைத்தியர் சித்தர் அவர் அவர் வந்து எனக்கு ஒரு மூணு கட்டு கட்டி சரி பண்ணிட்டார் இன்றைக்கி வரைக்கும் ஒரு நாற்பது வருஷம் ஆச்சு இன்றைக்கி வரைக்கும் நல்லா இருக்கேன் கரெக்டு இந்த விளையாட்டே வினையாகும்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் வினையாகும்னு தெரிஞ்சு விளையாடுறீங்க பார்த்தீங்களா அந்த தைரியெல்லாம் ஸ்டன் மாஸ்டர் கிட்ட மட்டும்தான் இருக்குது அதை தொடர்ந்து பார்த்தா இப்போ ஒரு அடி பட்டுருது ஒரு மேஜர் அடியே பட்டுருது திருப்பி நீங்கள் வரீங்க இல்லையா ஒரு கேப் எடுத்து அப்போ அந்த ஃப்ளோ அப்படியே இருக்குமா உங்கள் ஃப்ளோவில் நீங்கள் இருப்பாங்க அதை ட்ரை பண்ணிக்கணும் அவ்வளோதான் இப்போ வந்து நீங்கள் இந்த பாக்யராஜ் மாதிரியே ஒருத்தர் இருந்தார் நீங்கள் பார்த்துருக்க மாட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அது வந்து அவருக்கு ஒரு படம் சிலம்பு ஃபைட்டு படம் எனக்கு முட்டி ட்விஸ்ட் ஆகிடுச்சு ஏன்னா ஏற்கனவே முட்டி ட்விஸ
என்னடா பண்ணலாம் அப்படின்னா மாஸ்டர் ஆனை அவர் தான் ஆமா ஃபைட்டரா இருந்தா தான் அடி வாங்குறோம் மாஸ்டர் அடி வாங்கல மாஸ்டர் அடி மாஸ்டர்னா அடிக்க சொல்லி மட்டும் தான் தருவோம்ல நம்ம கம்போசி மட்டும் தான் கண்டிப்பா அப்படி நீங்க சொல்லி தந்த உங்க சீடர்கள் எல்லாம் இப்போ வந்து நல்ல நல்ல நிலைமையில இருக்காங்க எல்லாம் பெரிய லெவல்ல இருக்காங்க கண்டிப்பா அவங்களோட அவங்களோட பேர் உங்க வாயாலேயே சொல்லி இப்போ அவங்களோட வர்க்க பத்தி எல்லாம் பேசுங்க நீங்க ஆமா ஃபர்ஸ்ட் பீட்டர் கேன் என்னோட அதாவது அவ பேர் ராமசாமி அவங்க அப்பாவே எங்கட்ட தான் பெருமாள்ன்றது அவர் தான் எங்கட்ட அவங்க அப்பாவே எங்கட்ட ஃபைட்டரா இருந்தாரு அதுக்கப்புறம் இவர் வந்தார் அனல் அரசு அனல் அரசு அவங்க அப்பாவும் அரசு அரசு அவரும் எங்கிட்ட தான் அரசு செஞ்சார் அவருமே இவ்வளோ சின்ன பையன் அவன் வீட்டுக்கு வருவான் அவனும் ட்ரெயின் பண்ணி என்கிட்ட இருந்தான் அப்புறம் சிறுத்தை சிவா அவங்க அப்பா பேர் ராமதாஸ் அவரும் எங்கிட்ட தான் ஒர்க் பண்ணியிருந்தார் அவர் பையன் இவர் இது மாதிரி அப்போ இப்போ எங்கள் சங்கத்தில் செயலாளர் கூட அவனும் அவங்க அப்பா எங்கிட்ட ஒர்க் பண்ணியிருந்தார் இன்றைக்கி வந்து இன்னும் பீக்கில் ஆனால் நந்தா நாக் அவுட் நந்தா மாதிரி எஸ் ஆர் முருகன் இது மாதிரி நிறையா ஃபைட் மாஸ் இன்னும் கேட்க போனால் தொண்ணூறு பர்சன்ட் என்கிட்ட கற்றுக்கிட்டவங்க தான் என்கிட்ட என் மூலயமா வந்தவங்க தான் எல்லாமே என் மூலயமானா நான் தான் ஒரு கண்டினியூவாக ஷூட்டிங் போடுவேன் அவங்கள ட்ரெயின் பண்ணுவேன் கஷ்டப்படாமல் அவங்களுக்கு வந்து டெக்னிக்கலாக சொல்லி தருவேன் ஏன்னா நான் வந்து ஒரிஜினலாக ஃபைட் தெரியும் எனக்கு புரட்சிதலை விட்டுருந்தேன் அப்புறம் ஆம்பூர் ஆர்எஸ் பாபு அவர்கிட்ட கண்டினியூவாக நான் ஒர்க் பண்ணேன் அந்த இடத்துல கம்போசர் நானாக தான் இருப்பேன் என்டிஆர் என்ன கேட்பார் அவன் அவட அவனை தங்க படத்தை கூப்பிட்டு வாயா அப்படிம்பார் ஏன்னா கம்போசிங்காக அது மாதிரி அமிதாப் பச்சன் சார் தர்மேந்திரா சார் இங்கே வந்து அண்ணா ராஜ்குமார் அண்ணா எல்லாரும் என்னை கூப்பிடுவாங்க ஏன்னா என்னோட ஸ்டைல் அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் பஞ்சஸ் பண்ணால் என்னோட ஸ்டைல் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இன்றைக்கே பார்த்தீங்கன்னா விஜய் விஜயகாந்த் சரத்குமார் பிரசாந்த் அருண் விஜய் சரத்குமார் சத்யராச சன் கலைஞரோட பேரன் இது மாதிரி ஏகப்பட்ட பேர் என்னோடய ஸ்டூடெண்ட் தான் அவங்க எப்படியும் அவங்க பஞ்ச் பண்ணாமல் என் ஸ்டைல் இருக்கும் சூப்பர் நிச்சயமா ஒருத்தருக்கு எந்த ஒரு தனித்தன்மை இருந்தாலும் சரி அவங்களோட குருவுக்கு வந்துட்டு தெரியும் இவங்க எதுல ஸ்ட்ராங் அப்படின்றது அந்த மாதிரி பீட்டர் ஹெயின் அவர்களா இருக்கட்டும் இல்ல அனர் அரசு சாரா இருக்கட்டும் ஸ்டன் சிவா சாரா இருக்கட்டும் அவங்களோட பாசிட்டிவ் அவங்களோட பிளஸ் என்ன பிளஸ்ன்னா அவங்க ரொம்ப நல்லவங்க அந்த பசங்களும் ரொம்ப நல்லவங்க இன்னைக்கு காலகட்டங்கள் வந்து அன்னைக்கு வந்து அஞ்சு லட்ச ரூபா அவங்களுக்கு பெரிய சம்பளம் இன்னைக்கு வந்து அவங்களாம் ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு மேலே வாங்குறாங்க இன்னைக்கு வியாபாரம் வந்து பெருசாயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் கூட எங்களுக்கு அதை வாங்க தெரியல அப்படிலாம் இப்போ நாங்கள் வந்து அதே சரி ஓகேங்க அப்படின்ட்டு போயிடுவோம் சில காலத்தில் அட் அக்ரிமெண்ட் போடுவாங்க காசு வாங்க மாட்டோம் ஆனால் இவங்க வந்து என்னென்னா ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு அன்னைக்கு காசு வாங்கிக்கிறாங்க எல்லோரும் அதனால் நல்லா இருக்காங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நல்ல ஒர்க்கர் நல்ல பசங்க அதாவது குருவை மதிக்கிற பசங்க நான் அன்னைக்கு வந்து ஒரு இடத்துல கேக்கே நான் நின்றுட்டு இருக்கேன் இப்போ நீங்கள் நினைக்கிறீங்க நான் இப்படி பேசிகிட்டு இருக்கேன் எனக்கு தாண்டி ஒரு கார் போகுது அவர்கிட்ட பேசிகிட்டே இருக்கும்போது கார்லேருந்து இறங்குறாரு பீட்டர் கேன்னு இறங்குறாரு ஆனால் எனக்கு தெரியல என் கூட என்ன பேசுகிற பீட்டர் வராருங்க அப்படின்றாரு என்ன அப்படின்னு பார்த்தா வந்து காரில் விழுறான் அவனும் அவங்க ஒய்ஃபும் காரில் விழுறாங்க ஏன்னா உலகத்திலே பெரிய இது தான் என்ன சொல்கிறீங்க இன்னைக்கு என்னை விட ரொம்ப சம்பளம் வாங்கினா கூட ஒரு டிவி பேட்டில் கூட நான் வந்தது ஜாகவர் தங்கத்தை தான் கலந்தேன் அப்படின் சொல்கிறாரு அதுதான் பெரிய பெருமையான விஷயம் என்னோடய ஸ்டூடெண்ட் எல்லாம் பெருசாக இருக்குது எனக்கே சந்தோஷமாக இருக்குது நிச்சயமா அவங்களோட மாணவர்கள் எல்லாரும் வந்த நிலையை மறக்காம இருக்காங்க விஜயசாந்தி மேடம் என்னோட ட்ரைனர் எல்லாமே என்னோட இதுதான் சூப்பர் சார் அண்ட் இப்போ இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் ஸ்டண்ட் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் ஒரு உண்மை தன்மை இல்லாமல் இருக்குதோ அப்படின்னு நீங்க என்னைக்காவது நினைச்சிருக்கீங்களா நூறு வருஷம் நினைக்கிறேன் அதாவது அன்னைக்கு வந்து புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் உடம்பு அப்படி வச்சுக்குவாரு அதாவது அறுபது வயசுக்கு மேல அடிமை பெண்ணில் அப்படி சட்டை கழட்டி நிற்பார் அப்படி பாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆசைப்படுவாங்க அவ்வளோ அற்புதமாக இருக்கும் இன்னைக்கு வந்து நூறு வயசு கிழமை ஹெலிகாப்டரில் இங்கேருந்து ஹெலிகாப்டர் பிடிச்சி சண்டை போடலாம் அது மாதிரி வந்து குழந்த பிறந்து வந்த உடனே சண்டை போடலாம் இது மாதிரி சீஜியில் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி இருக்குது அதனால் வந்து நம்பகத்தன்மை இல்லை நிறைய பேர் அதை நம்பி போய் ஏமாந்தம் போடுவாங்க நம்மளால் மு முடியுங்கிறது இல்லையா இல்லை இல்லை இப்போ எம்ஜிஆர்லாம் பண்ணாக்கா இப்போ ஒரு பட்டிக்காட்டு பண்ணையாங்கிற படத்தில் பார்த்தா அவர் வந்து குஸ்தி கற்றுக்க போகும்போது அவர் என்ன கஷ்டப்பட்டு கற்றுக்குவாருங்கிறதுலாம் இருக்கும் அதை வந்து கற்றுக்கணும்னு நினைப்பாங்க இப்போ அப்படிலாம் இப்போ கிடையவே கிடையாது இப்போ அது இல்லை அது இல்லாமல் இப்போ வந்து சினிமா வந்து மாறிடுச்சு அப்போலாம் ஹீரோ வந்து தண்ணி அடித்து படத்தில் பார்க்க முடியாது சிகரெட் குடிச்சு பார்க்க முடியாது இன்னும் ஹீரோ தான் தண்ணி அடிக்கிறாரு ஹீரோ தான் சிகரெட் அடிக்கிறாரு அவரை தான் ஒரு பொண்ணு லவ் பண்ணுது அப்போ இருக்க பசங்க என்ன பண்ணுறாங்க ஓ தண்ணி அடிக்கிற ஒரு ஸ்டைல் போட்டிருக்கு சிகரெட் அடிக்கிற ஒரு ஸ்டைல்
இப்போ வந்து சாராயம்ங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய கொடுமையான ஒரு பழக்கம் அப்புறம் வந்து சாராயமாக அது என்ன விஸ்கி இல்லையா விஸ்கி பிராந்தி அது மாதிரி சாராயங்கிறது அந்த ச கடையில் அவங்களே க காய்க்கிறது இது வந்து விஸ்கி வந்து கவர்மெண்ட் விற்கிறது ஸோ அது வந்து ஒரு பெரிய கொடுமையானது எல்லா மக்களையும் வந்து பாதிச்சிருச்சு ஒரு எண்பது பர்சன்ட் மக்கள் பாதிச்சிட்டாங்க அதனால் அப்புறம் கஞ்சா அதில் பாதிச்சிட்டாங்க அது இல்லாத விட ஃபோன் செல்ஃபோன் இப்போ ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி கூட ஓரளவு கொஞ்சம் வேலை செஞ்சுருந்தாங்க இப்போ வந்து அதுவும் இல்லை ஏன்னா செல்ஃபோன் பார்க்குறது தான் அவங்க முக்கியமான வேலை அம்மாவை பார்க்க மாட்டாங்க அப்பா பார்க்க மாட்டோம் பொண்டாட்டியை பார்க்கணும் பிள்ளைய மாட்டோம் செல்ஃபோன் பார்ப்பான் அவ்வளோதான் இவனும் செல்ஃபோன் பண்ணால் அவனும் செல்ஃபோன் பார்ப்பான் செல்ஃபோன் வாழ்க்கை ஆகிடுச்சு கண் கெட்டு போகுது உடம்பில் அவங்களுக்கு வந்து சத்து இல்லை உட்காந்து எழுந்திச்சிக்கு நடக்க முடியல என்ன ஒரு அம்மா எங்கள் தெருவில் நான் வந்து ஒரு கிக் இப்படி சைட் கிக் அடித்து போட்டேன் போட்டால் அவங்க பார்த்துட்டு மாஸ்டர் எழுபத்தோரு வயசில் கிக் அடிக்கிறீங்க முப்பத்தாறு வயசு அது காலை எடுத்து நடக்க முடியல மாஸ்டர் அப்படின்னு சொன்னாங்க நான் தான் போட்டேன் உடற்பயிற்சி பண்ணணும் சும்மா சாப்பிட்லாம் தூங்க கூடாது உடற்பயிற்சி பண்ணணும் அப்படின்னு எதுக்கு நான் சொல்லேன்னா பயிற்சிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் பயிற்சி இல்லைன்னா எதுவுமே பண்ண முடியாது கண்டிப்பா இந்த மாதிரி வேகமா உடம்பேத்தினா ஏதாவது ஒரு பின் விளைவு வரும் ஒரு வயசுக்கு இல்லாத ஒரு வயசுல தொண்ணூத்தி ஒன்பது பர்சன்ட் வரும் தொண்ணூத்தி ஒன்பது ஒரு பர்சன்ட் வேணா வராம தவிக்கலாம் சரி சார் அப்படியே உங்க ஸ்டண்ட் ஜேர்னி பத்தி பேசும்போது உங்களோட ஏஜஸ்ல அங்கே அப்போ முன்னாடி பண்ணதுல உங்க சமகால நடிகர்கள்ல யாரு வந்துட்டு ரொம்ப ரசிச்சு பாத்தீங்க சண்டை போடுறது எம்ஜிஆர் அவர்களை தாண்டி இவரு சண்டை போட்டா நான் உட்காந்து மெய் மறந்து பார்ப்பேன் அப்படின்னா யார் விஜயகாந்த் சார் இப்போ விஜய் சூப்பர் ஆமாம் ஏன்னா விஜயகாந்த் சாரும் அப்படி என்னை கற்றுக்கிட்டார் அந்த குத்துவர் சேர்ந்து ஒன்று இருக்காது அப்படி ஆசைப்பட்டு கற்றுக்கிட்டாரு நான் ஆயிரத்தி எழுபத்தி ஒம்பது எழுபத்தி ஒம்போதுலேருந்து விஜயகாந்த் வந்து என்னோடய ஸ்டூடெண்ட்டு அவரோட கை எப்போவுமே இறங்கிடும் இறங்கினது அது நான் தான் வந்து ஒரு சித்த வைத்தியெல்லாம் கூப்பிட்டு தூக்கி எல்லாம் வைப்பேன் அது அப்படியே இருக்கும் அதுக்கு பல கைக்கு பல கால் யூஸ் பண்ணதான் அவர் கால் யூஸ் பண்ணது இன்றைக்கு வரைக்கும் நம்ம பட்டி தொட்டியெல்லாம் கால் அடித்து அதை விஜயகாந்த் கேட்குன்னு தான் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ரொம்ப அற்புதமாக பார்த்துக்கிட்டே இருக்காங்க அதுக்கு அடுத்து விஜய் சார் விஜய் சாரும் எல்லாம் முறையாக கற்றுக்கிட்டாரு ஏண்ட ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் கற்றுக்கிட்டாரு அதனால் அவர் செய்கிறது தான் நல்லாயிருக்கும் சூர்யா சார் பண்ணுறது அழகாக இருக்கும் இப்போ சூர்யா சார் நல்லா பண்ணுறாரு அருண் விஜய் அவரும் என் ஸ்டூடெண்ட் தான் அவரும் பிரமாதமாக பண்ணுவார் அவர் பண்ணுற ஸ்டைல்ஸாக இருக்கட்டும் சிலம் மூலம் எல்லாமே நல்லா செய்வார் சூப்பர் விஜயகாந்த் சார் அப்படின்னு நீங்கள் பேசும்போது அவர் கூட கடைசியாக எப்போ ஒர்க் பண்ணிங்க கடைசியாக நீங்களும் அவரும் ஒர்க் பண்ணப்படும் அவர் கூட நான் ஒர்க் பண்ணேன்னா வந்து நான் அவர்கிட்ட ஃபைட்டராக தான் பண்ணேன் நான் மாஸ்டாக ஒர்க் பண்ணல அவர்கிட்ட ஏன்னா நான் வந்து மாஸ்டர் ஆகிறேன்னு ஃபஸ்ட்டு ஹிந்தி படம் மீனா பஜானு ஒரு ஹிந்தி படம் ஒன்று ஹிந்தியில் பயங்கர பிஸி ஆகிட்டேன் எங்கள் தமிழுக்கே வர முடியல அப்புறம் தெலுங்குக்கு விஷயானே கன்னடம் விஷயானே மலையாளம் அதுக்கப்புறம் தான் தமிழ் வைகாசி பிறந்தாச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தொம்போதா எண்பத்தொம்போதா கரெக்டாக எண்பத்தொம்போது எண்பத்தொம்போதில் வைகாசி பிறந்தாச்சு வந்தேன் நான் வரும்போதெல்லாம் அங்கே பிஸி எங்கள் வீட்டில் நாலு வண்டி நீங்கள் எந்த வண்டியில் நான் ஏறதே எனக்கு கன்பியூஸாக இருக்கும் ஷூட்டிங் இங்கே ஜிம்லாம் ஓப்பன் பண்ணும்போது எந்த வந்து பில்ட் அப்பும் இல்லாமல் அப்படியே காமா வந்துட்டு காமா போனார் அப்படின்லாம் பல பேர் சொன்னாங்க நீங்கள் நீங்கள் தான் அதை கேட்டிங்களா அதை பைக்கில் வந்தார் ரொம்ப சிம்பிளாக இல்லை அது நம்பவே முடியாது என்னென்னா நான் வந்து இன்னொரு பெரிய நடிகர் அவரை என் ஸ்டூடெண்ட் அவட்ட போய் கேட்டேன் ஜிம்மு திறக்க வாங்கனே வர வரேன்னு ஒரு ரெண்டு மூணு மாதம் இழக்க அடிச்சிட்டாரு சரி கேப்டன்கிட்ட கேட்டு பார்க்கலாம்னு ஃபோன் பண்ணேன் அவர் என்ன தங்கணுனாரு இல்லை நான் இந்த மாதிரி ஜிம் திறக்கணும் அதுதான் நான் திறந்துறேன் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னாரு இல்லை இல்லைண்ணே அதுதான் அவங்கள்ட்ட கேட்கணும் எங்கே இருக்கீங்கன்னா ஃபிலிம்ஸில் ஷூட்டிங்கில் இருக்கேன் வாங்கினார் போனேன் போனோன்னே அவர் வந்து எம்ஜிஆர் மாதிரி தான் எம்ஜிஆர் சாப்பிடாமல் எப்படியும் யாரையும் பார்க்க மாட்டாரு விஜயகாந்த் சாரும் யாரும் சாப்பிடாமல் பார்க்க மாட்டார் முதல்ல போய் சாப்பிடுவார் உரிமையாக கையை ஓங்க அடிக்க வருவார் சாப்பிட்டுவானே என்ன நீ அப்படிம்பார் இல்லைண்ணே சா நீ சாப்பிட்டுவாங்க என்னோட ஒரு வயசு நான் தான் அண்ணன் தான் சொல்லுவேன் சாப்பிட்டுவாங்க பாரு சாப்பிட்டு வந்தால் கேட்பாரு கேட்டோன்னே இது மாதிரி ஜிம் பண்ணுவேன் அது வரேன் என்னைக்கு என்னார் செகண்ட் நீங்கள் சொல்லுங்கண்ணே நீங்கள் சொல்லுனார் செகண்ட் சண்டே அப்போ தான் அவங்களுக்கு லீவாக இருக்கும் ஓகேன்ட்டார் ஓகேன்ட்டாக்க நான் சரி கிளம்பிட்டேன் கிளம்புனா மேக்கப் பண்ண வந்து சொன்னார் அண்ணே அண்ணன் செகண்ட் ஷூட்டிங்கில் இருக்கார் வர முடியாது அப்படின்னாரு வர முடியாதா அது திருப்பி வந்தேன் ஏங்க செகண்ட் ஸ்டாண்டர் ஷூட்டிங்கில் இருக்கலாம் நான் எப்படியும் வரமாட்டேன் நான் வரேன் நான் வரேன்னா சொல்லுவேன் அப்படின்னா அப்போ தான் சொன்னேன் விஜயகா விஜயம் வராரு அப்படின்னா தம்பி வரும் அப்படியா தம்பிக்கு போஸ்ட் அடிச்சு ஓட்டிரு எனக்கு போஸ்ட்லாம் விட்டக்கூடாது போஸ்ட் விட்டு வரலன்னாரு இல்லை பேப்பர்லேயே
ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளானவர் ரொம்ப ரொம்ப யதார்த்தமானே அவர் சிரிப்பு சிரித்த சிரிப்பு யாரும் சிரிக்க முடியாது யாத்தா அது என்ன சொல்கிறது வெள்ளாந்தி வெள்ளாங்கே வெள்ளாந்திரி சிரிப்பா வெள்ளாந்திரி சிரிப்பு மாதிரி அப்படி சிரிப்பாக இருப்பாருங்க தெய்வீக சிரிப்பு அந்த மனிதர் மாதிரிலாம் யாரும் பார்க்கவே முடியாது எல்லோரும் மனசுக்குள்ளே ஒன்று வச்சு பேசுவாங்க இவர் மனசில் ஒன்றுமே வைக்க மாட்டார் ஓப்பனாக இருப்பார் ஓப்பனாக பேசுவார் திட்டினா திட்டுவார் அடுத்த கணமே இவர் வேறு ஒரு வேலை தப்பு தான் கட்டி அணைச்சிப்பார் அவர் மேலேயும் தப்பு தான் கட்டி அணைப்பார் அந்த மாதிரி நல்ல மனிதர்லாம் பார்க்குறது அதனால தான் அவர் இறந்தபோது கரடான் சுற்றிச்சு எல்லாம் சும்மாலாம் யாரெல்லாம் சுற்றிட்டார் எனக்கு தெரிஞ்சு சபரிமலைக்கு போகும்போது ஐயப்ப சுவாமி அந்த நகைப்பட்டியை தூக்கி போகும்போது கரடான் சுத்தம் அதுக்கப்புறம் இவருக்கு தான் கரடான் சுற்றி எனக்கு தெரிஞ்சு நிச்சயமா அவர் மாதிரி ஒரு ஜெம்மு பர்சன்லாம் யாரையுமே பார்த்து போயிட்டாரு அதான் கண்டிப்பாக சார் நீங்கள் சொல்லும்போது விஜயகாந்த் சார் வந்துட்டு விஜய் அவர்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுங்க கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னான்னு சொல்லிட்டு இருந்தீங்க இப்போ விஜயகாந்த் சார் மாதிரியே வந்து விஜய் அவர்களும் அரசியலுக்கு வந்துட்டார் இல்லையா அவர்கிட்ட நீங்கள் எந்த மாதிரி ஒரு அரசியல் எதிர்பார்க்குறீங்க விஜயகாந்த் சார் மாதிரியா இல்லை விஜய் அவர்களுக்குன்னு ஒரு தனி வழி உருவாக்குவாரா இல்லை அரசியல் பெருந்தலைவர் காமராஜர் எப்படி அரசாண்டாரோ அந்த மாதிரி எல்லாருக்கிட்ட நான் எதிர்பார்க்குறேன் ஏன்னா மக்களுக்காக மட்டும்தான் அரசு நான் வந்து இப்போ ராஜராஜ சோழனாக இருக்கட்டும் இல்லை வந்து சிவாஜி அங்கே அந்த மன்னராக இருக்கட்டும் எல்லாருமே மக்களுக்காக தானே வந்து இருந்துச்சு என் த தனக்காக இல்லாமல் இப்போ உங்கள் சேர்த்து வச்ச பணத்தை இவங்க என்ன வேணாலும் செலவு பண்ணிக்கிட்டு ஏன்னா புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள முன்னாடி படத்தில் எப் என்ன சம்பாதிச்சாலும் அதுக்கப்புறம் ஒரு கால் கிரௌண்ட் இடம் கூட அவர் வாங்கலை அதே மாதிரி அவர் போகும்போதும் என்ன எடுத்துகிட்டு போகல அந்த எல்லாமே வந்து மக்களுக்காக கொடுத்தாரு அந்த மாதிரி விஜய் சார் வந்து கொஞ்சம் நல்ல ஹெல்பிங் மைண்ட் தான் அவர் வந்து அது மாதிரி பண்ணணும் இப்போ தலைவர் காமராஜர் மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஒரு வாட்டி வந்து ஒரு மூணு ஐயர் வராங்க கோயில் கிரக பிரவேசம் அதுக்காக அப்படின்னு வராங்க என்ன டொனேட் பண்ணுங்கன்னு கேட்குறாங்க எவ்வளோ ஆகும்னு கேட்குறாரு ஒரு அமௌண்ட் சொல்கிறாங்க மொத்தமாக கொடுத்துட்றாரு யார்ட்டையும் வாங்க வேணா நீங்கள் பண்ணுங்கள் அப்படின்ட்டு மூணு பேரும் போகிறாங்க ஒருத்தரை மட்டும் கூப்பிட்றாரு இங்கே வாங்க அப்படின்றாரு என்ன பிரச்சனைன்னு கேட்குறாரு அவர் ஒன்றும் கண்ணு கலங்குறாரு இல்லையா என்ன பிரச்சனை சொல்லுங்கனார் இல்லையா மூணு பொண்ணு குழந்தை கல்யாணம் பண்ணும் எந்த வசதியும் இல்லை எனக்கே இன்றைக்கி வந்து நாளைக்கு அப்படி இருக்கிறேன் உங்கள் பொண்ணு கவலை கவலைப்படாங்க நான் பண்ணி வைக்கிறேன் அப்படின்றாரு அதே மாதிரி கூப்பிட்டு எல்லாேருக்கும் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறாரு ஏன்னா ஒரு மனுஷன் வந்து எப்படி பார்த்த உடனே உதவி பண்ணுவார்ல அதே இது கேப்டன் பண்ணார் அதே இது கேப்டன் அதான் நான் கேப்டன் சொல்லுவேன் சார் என்ன பொன்மனை சம்பல் பண்ணுறாரோ அதே மாதிரி நீங்கள் பண்ணுறீங்க சார் அதனால தான் இவர் க கருப்பு எம்ஜிஆர்னு எல்லாம் சொல்ல ஆரம்பித்தாங்க ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாருமே பண்ணோம் ஏன்னா மக்கள் சர்வீஸ்னு வந்துச்சாக்க சர்வீஸ் தாங்க அதில் சாப்பிடுதோ இல்லை வந்து அதில் காசு சேர்த்து வைக்கிறதோ ஒரு பைசா கூட சேர்க்கக்கூடாது மக்கள் சர்வீஸ்னு யார் வந்தாலும் சரி நானே வந்தாலும் சரி மக்களுக்கு மட்டும்தான் சர்வீஸ் பண்ணணும் ஸோ நீங்கள் விஜயவர்கள் கூட எந்தெந்த படங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க நான் வந்து ஒரு பதிமூணு படம் பண்ணியிருக்கேங்க நிலா வேவா அப்புறம் வந்து பிரியமுடன் என்றென்றும் காதல் பகவதி ஷாஜகான் நிறைய படம் பண்ணி ஒரு பதிமூணு படங்கள் கிட்ட பண்ணியிருக்கீங்க அப்படி இருக்கும்போது விஜய் அவர்களோட அந்த ஆக்ஷன் ஆன் கேமரால எப்படி இருக்கும் இல்லை நீங்கள் சொன்னால் ஆச்சரியமாகவே இருக்கும் நாங்கள் வந்து கம்போஸ் பண்ணுவோம் கம்போஸ் பண்ணால் எல்லா ஹீரோவும் எங்கள் முன்னாடி அர்ஜுன் சாராக இருக்கட்டும் விஜயகாந்த் சாராக இருக்கட்டும் வந்து எங்கிட்ட ஒரு வாட்டி பண்ணி மாசம் கரெக்டான்னு கேட்பாங்க இவர் உட்காந்துருப்பார்ல அப்படி உட்காந்து பார்த்துட்டே இருப்பார் ஓகே டேக் கேட்பார் சார் டேக் பார் நாங்கள் என்ன நினைக்கிறோமோ அதை விட நல்லா பண்ணுவார் அந்த எல்லாேருக்கும் அது கிடைக்காதுல்ல அது மாதிரி சூப்பர் ஒர்க்கு எனக்கு வந்து இந்த பகவதி படத்தில் ஒரு ஃப்ளைங்கு கிடைக்கணும் ஓடுற ட்ரெயினில் போயிட்டு ஃப்ளைங்கு கிடைக்கணும் நாங்கள் வண்டி நிற்கும்போது ஃப்ளைங்கு கிடைச்சாச்சு அடித்து ஓகே ஆனால் இங்கே மைக்கில் சொல்லிட்டோம் டிரைவர்கிட்ட இவ்வளோதான் பத்து கிலோமீட்டர் வேறுலாம் போகணும் அதுக்கு மேலே போகக்கூடாதுன்ட்டு ஓகே அப்படின்ட்டாரு இப்போ ஷார்ட் ஆக்ஷன் ஆனால் இவர் போகிற நாற்பது கிலோமீட்டரில் டிரைவர் அவருக்கு நம்ம அவர் என்னமோ மூஞ்சி தெரிகிற மாதிரி இப்போ நாங்கள் வந்து ஃப்ளைங்கு கிடைக்கிறோம் ஒரு டெம்போலியன் இப்போலாம் அப்போலாம் ரோப்பு கிடையாது ஒரு டெம்போலியனா ஒரு இவ்வளோ ஒரு ஒரு சின்னதாக இருக்கும் அங்கே ஒரு ஸ்டூல் இருக்கும் அதில் வந்து குதிச்சோன்னா அது பாடு நம்மளை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது வாடகை மேலே போகும் எங்கே எய்ம் பண்ணுறோமோ அங்கே அடிக்கலாம் ஸோ அது நல்லா அடிப்பார் விஜய் சார் நல்லா பண்ணுவார் நம்ம ட்ரெயின் அதில் நல்லா பண்ணுவார் அது பண்ணிட்டார் பண்ணிடலாம் சாட்டெலாம் முடிஞ்சு போச்சு நானும் ஏ வெங்கடேஷ் சார் அப்படி பயந்து போய் உட்காந்துருக்கோம் சார் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாரு விஜய் சார் ஒன்றும் இல்லை சார் ஒன்றும் இல்லை என்ன இல்லை என்ன என்ன அப்படின்னா சார் நானூறு அடி பள்ளம் சார் நீங்கள் ஜம்ப் பண்ண இடத்துல ஏன்னா பத்து கிலோமீட்டர் தான் அங்கே வரவே இல்லை நாங்கள் ஒர
சார் யார் என்ன அப்படி நினைப்பாங்களா இருங்க சார் நான் போகிறேன் அப்படின்னா நான் திருப்பி போனேன் உங்களுக்கு ஒன்றும் ஆகலை எனக்கு அப்படின்னாரு அதெல்லாம் ஒன்றும் ஆகாது சார் அப்புறம் நாங்கள் அந்த சோடாலாம் அடிப்போம் அது அந்த அனல் கூட அடிக்காமல் அதெல்லாம் அடித்தோம் சூப்பராக போய்ட்டு வந்தார் தேட்டரில் அவ்வளோ கிளாஸ் அதுக்கு அந்த படத்தில் தான் அந்த ஆக்ஷன் கீழவானார் அது வந்து ஒரு அருவா அப்படி இருக்கும் அப்படி தூக்கி தட்டா சுற்றி வந்து பிடிக்கணும் பிடிக்கவே மாட்டேன்ட்டார் அப்போ தான் பாபா வந்து ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு பாபா வந்து அப்போ வந்து கொஞ்சம் இதாக சரியாக ஓடலை அதனால் இவர் நான் பண்ணவே மாட்டேன்ட்டார் என்ன அவர் அன்னை மாதிரி பண்ணணும்னு சொல்கிறீங்க முடியாதுட்டார் நான் சொல்ல நீங்கள் பண்ணுங்க இன்னொரு சாட்டம் எடுத்துக்கிறேன் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் நம்ம எடிட்டிங்கில் இப்போ இன்னொரு வாட்டி இதை எடுக்க முடியாது இங்கே வந்து செட்டு போட்டுலாம் எடுக்க முடியாது பண்ணிடுங்க என்ன அப்புறம் அதை பண்ணிட்டார் அப்புறம் எனக்கு ஒரு நாலஞ்சு சாட்டு வந்து அது மாதிரி பண்ணோம் முடியாதனார் எடிட்டிங் பண்ணி டப்பிங் வரும்போது சொன்னார் சூப்பராக இருக்குது அப்படியே வைங்க என்னார் அதில் தான் அவர் பெரிய ஆக்ஷன் கீழே வானது பகவதி ஏன்னா அதில் தான் பைக்கெலாம் அப்படி தூக்குற வெயில் தூக்குறது அதெல்லாம் பயங்கர டெக்னிக்கலாக பண்ணோம் அதை ஆமாம் கண்டிப்பாக இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வந்துட்டு ஒரிஜினலாக அந்த ஒரு ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ்லாம் கொண்டு வர நிறைய பாடுபட்டிருக்கீங்க இன்னொரு பக்கம் பார்த்தா தெலுங்கு சினிமாவில் இது நிறைய விமர்சனங்கள் போயிட்டு இருக்கு சார் கை நிறுத்தும் போது காரங்க நின்றுது இல்லை வந்து கார் அப்படியே ஏரில் ட்ரெயின் நின்றுது காராது பரவாயில்ல ட்ரெயின் நிற்கும் இப்படி கால் இங்கே அடிக்கும் போது அங்கே வந்து பறக்குது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நிறைய விமர்சனத்துக்கு உள்ளாச்சு நீங்கள் இருக்கும் போதே இந்த மாதிரி ஃபைட்ஸ் எல்லாம் அங்கே இந்த மாதிரி தான் ஸ்டண்ட் இருக்குமா இல்லை அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் தான் வந்துச்சு அப்போலாம் அப்படி கிடையாது இப்போ தான் நடிச்சிட்டாங்க <laughs> 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 ஆனால் இப்போ அவங்க வந்துட்டு ஒரு காமெடி ஆக்டராக ஒரு காமெடி ரோலில் நடிச்சிட்டு இருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு ஒரு எல்லாரையும் அடித்து புரட்டி நிறைய ரோல் பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் அதுக்கப்புறம் இப்போ இப்போ வர படங்களில் வந்துட்டு நிறைய காமெடி ரோலில் இந்த மாதிரி ஸ்டண்ட் மாஸ்டர்ஸையோ இல்லை நல்ல ஃபைட் பண்ண ஒரு ஆர்டிஸ்டையோ பார்க்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்குது இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க இல்லை அப்போவே வந்து பி எஸ் வீரப்பா வந்து மணந்தால் மகாதேவி இல்லைவிட்டால் மரணதேவி அப்படின்னு சொல்லி மகாதேவி படத்தில் பண்ணுவார் அவெல்லாம் பார்க்கும் போது அப்படி நடுங்கும் அதாவது ஒழிஞ்சிக்கும் எங்கள் படம் பார்க்க முடியுங்கன்னா ஒழிஞ்சிக்கும் அந்த மாதிரி அவர் பார்க்கும் போதெல்லாம் பயமாக இருக்கும் ஸோ அவருக்கெலாம் நான் அவருக்கெல்லாம் டூ போட வேண்டிய இருந்துச்சு சபாஸ்ன்னு ஒரு படம் அவருக்கு டூ போட்டேன் அப்போ வந்து அவன் வந்து என்ன அவர் வீட்டுக்கு கூப்பிட்டார் அது நங் இதில் நுங்கமகம் தான் வீடு தோல் மேலே கையை போட்டு அப்படி ஜாலியாக கூப்பிட்டு போவார் அப்போ தான் நினச்சி இவரை பார்த்தா நம்ம பயந்தான் அவ்வளோ நல்ல வண்டி தான் நடக்கிற அப்படின்னு நினச்சோம் அதுக்கப்புறம் நம்பியார் சாமி நம்பியார் சாமி பார்த்து எல்லாம் ஒன்று கிடச்சவங்களாம் இருக்கான் பயந்து தேட்டர்லேயே சின்ன சின்ன பசங்க அவரே சொல்லுவார் எங்கிட்ட ஆனால் அவர்லாம் பார்த்தாங்கன்னா குழந்த மாதிரி அவர் டீ சாப்பிட மாட்டார் உத்தரவு பார்க்க மாட்டார் ஹோட்டலில் சாப்பிட மாட்டார் ஒய்ஃபை கூப்பிட்டு வந்து சமையல் பண்ணி அங்கே தான் சாப்பிடுவோம் அந்த மாதிரி நல்ல மனுஷன் அதெல்லாம் நம்ம பார்க்கும்போது அதெல்லாம் ஆனால் அவரும் காமெடி பண்ணாங்க நம்பியார் சாமி காமெடி பண்ணார் வீரப்பா அவரும் கா காமெடி பண்ணாங்க இப்போ வந்து ஆனந்தராஜ் சார் காமெடி பண்ணுறாரு அவர் பெரிய விளையாடலாம் நம்ம வந்து பாக்ஸ் ஆங்கிற பட பாக்ஸ் ஆங்கிற படத்தில் அவரெல்லாம் பார்த்து பயந்துருப்பாங்க எல்லாம் ஆனால் அவர் காமெடி பண்ணுறாரு இப்போ எங்கள் ஸ்டண்டில் வந்து நிறைய பேர் அது மாதிரி காமெடி பண்ணுறாங்க அது ஓரளவு ஏற்றுக்கிறாங்கன்னு தான் நினைக்கிறேன் ஏற்றுக்கிட்டாங்க ஏற்றுக்கிட்டனால தான் நான் நடிப்பு தானே அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை அது அந்த காலத்துலேருந்து இப்போ வரைக்கும் இருக்குது ஸ்டண்ட் மாஸ்டராக இருக்கிறத தாண்டி அந்த கம்போஸ் பண்ணுறது அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமாக இருந்திருக்கும் அப்போ தான் மாஸ்டர் ஆக முடியும் கரெக்ட் ஸோ அது எப்படி ஆனீங்க அந்த அந்த டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் எப்படி நீங்கள் ப்ராசஸ் பண்ணிங்க இல்லை இது ஏற்கனவே வந்து நாங்கள் வந்து எங்கள் மாஸ்டர்கிட்ட கற்றுக்குவோம் அப்புறம் நாங்கள் வந்து இப்போ நம்ம ஒரிஜினல் ஃபைட்டர்ஸில் எங்கே அடித்தா எங்கே விடுவோம் அந்த மாதிரி டெக்னிக்கல் எங்களுக்கு கொஞ்சம் தெரியும் இப்போ முன்னாடி அந்த காலத்தில் வந்து கராட்டையெல்லாம் கிடையாது அந்த சிலம கத்துவாங்க கத்தி ஃபைட்டு மட்டும் தான் கத்துக்குவாங்க ஓகே சார் இப்போ அப்போலாம் பார்த்தீங்கன்னா போர் வீரர்கள் வந்து யுத்தத்துக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி சாங்கிய மாதிரி ஏதாவது பண்ணுவாங்க சென்டிமெண்ட்டாக ஏதாவது ஒரு விஷயம் இருக்கும் அந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபைட் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி செட்டில் ஏதாவது சென்டிமெண்ட்டாக ஒன்று பண்ணிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்களா எலுமிச்சம்பளம் தேங்காய் உடைப்போம் ஓகே ஆமாம் ஏன்னா எலுமிச்சம்பளம் வெட்டினா குதிரையை வெட்டினக்கு சமானம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனால் பழி கொடுக்குற மாதிரி அதனால் ஏன் செட்டில் வரைக்கும் நான் அது வந்து நிறைய பேர் வேணான்னு கூட சொல்லுவாங்க சத்யராசு கூட மாஸ்டர் என்ன மாஸ்டர் பாரு சார் என்னோட நம்பிக்கை அது நெல்லுங்க அம்மா ஆனால் ஏன்னா என் படத்தில் யாருக்கும் அடிப்பட்டதே இல்லை நான் வந்து கிட்டத்தட்ட
எடுத்துருக்கேங்கிறது பெரிய ஆச்சரியப்பட வேண்டிய விஷயம் ஏன்னா நான் வந்து ரெண்டு மணி நேரத்துலாம் ஃபைட் எடுத்திருக்கேன் ஒரு நாளைக்கு அஞ்சரை ஃபைட்டே முடிச்சுருக்கேன் யாராலையுமே முடிக்க முடியாது நான் என்ன பத்திரிகையில் எழுதுவாங்க அவர் மட்டும்தான் ஸ்கிரிப்ட் மாதிரி கொண்டு வருவார் நீ இப்போ டைரக்டர் அவர் டைரக்டர்னா டைரக்டர் கேப்பை என்ன சார் சீக்கிரம் வச்சுப்பேன் ஸ்கிரிப்ட் எழுதிடுவேன் நான் ஸ்கிரிப்ட் எழுதிட்டு எந்தெந்த இடத்துக்கு என்னென்ன வேணும் அப்படிங்கிறத எடுத்துகிட்டு போய் எடுப்பேன் அதனால் வந்து நான் வந்து நாட்கணக்கு நான் எடுக்கவே மாட்டேன் எனக்கு டைமும் இருக்காது எனக்கு ஒரு நாள் போகிறதே பெரிய விஷயமா இருக்கும் அடுத்த நாள் அஸ்டண்டாக விட்டு தான் போவேன் அவ்வளோ படங்கள் நான் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் நான் அஞ்சரை படம் அஞ்சரை ஃபைட் ஒரு நாள் எடுத்திருக்கேன் அஞ்சரை ஃபைட் அது சும்மா சாதாரணம் இல்லை அஞ்சரை ஃபைட் பக்காவாக எடுத்திருக்கேன் அதெல்லாம் என்னோடய டேலண்ட்ங்கிறத விட சின்சியராக ஒர்க் பண்ணேன் நான் அவ்வளோதான் நிச்சயமா அண்ணு உங்களுக்கு இந்த ஸ்டண்ட்டை தாண்டி நடிப்பில் ஒரு ஆர்வம் இருந்திருக்கும் இல்லையா இல்லை எனக்கு ராமநாராயண் சார் வந்து நான் அந்த அந்த நுண்சாக்கு படம் நான் அவங்களுக்கு காமிக்கிறேன் அந்த படத்தை பார்த்துட்டு என்னை வந்து நடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி எவ்வளோ கேட்டார் எங்கள் ஃபைட்டர்ஸ்லாம் என்ன சொன்னால் ஏற்கனவே ஒருத்தர் ஃபைட்டர் நடித்தார் அதுக்கப்புறம் அவருக்கு ஃபைட்டர் சான்ஸ் கூட யாரும் கொடுக்கல போய்ட்டு அதை அப்போ ஐயாயிரம் ரூபா சம்பாதிப்பேன் மாதம் அதே எனக்கு பெருசாக இருந்துச்சு டிவிடி பிளேயர் வாங்கிட்டு அப்படியே ஹாலில் மல்லாக்க படுத்துட்டு டிவிடி பிளேயர் பார்க்குற அது ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அப்படி பார்த்துட்டு இருந்தனால இந்த ஹீரோவை அவர் எவ்வளோ அவர் சொல்கிறார் எங்கள் ஆம்பூர் பாபா மாதம் சொல்கிறார் எல்லாம் நடி நடிங்கிறாங்க ஏன்னா அந்த படம் அப்படி ஒரு படம் அது நடிக்க முடியாமல் ஒரு நானாகவே அதை ஏதோ அது விரும்பல அப்புறம் வந்து எனக்கு பிஸியாக வந்துச்சு ஏன்னா அந்த ஹீரோ அர்ஜுன் நடித்தார் அந்த அர்ஜுனுக்கு நான் தான் ட்ரெயின் கொடுத்தேன் அந்த சீ அந்த படத்துக்கு நீங்கள் நடிக்க வேண்டிய ஒரு படம் அர்ஜுன் சார் நடிச்சிருக்காரு என்ன படம்னு சொல்ல மாட்டீங்கல்ல ராமநாயன் படம் உங்களுக்கு தெரியும் நன்றினே ஒரு படம் அது ஓகே அது வந்து ரொம்ப வற்புறுதி அதில் எனக்கு டைலாக் ஏன்னா எங்களுக்கு எஸ் பாஸ்னே கூட சொல்ல தெரியாது எல்லாம் எங்கள் மா டே உங்கடா நீ எஸ் பாஸ் சொல்கிறேன் ஐயோ எஸ் மாஸ்டர் நான் முடியாமல் சார் அதெல்லாம் முடியாது சண்டை நல்லா பண்ணுவோம் அந்த டைலாக்னால் கைகாலெலாம் உதறோம் அதனால் நான் யாருமே சொல்ல மாட்டோம் ஸோ அதனால் அந்த மாதிரி நடிக்கலை அது வந்து இப்போ அதுக்கான வாய்ப்பு எனக்கு கிடச்சிருக்கு நான் இப்போ ஜாகுவாருங்கிற படம் மிக மிக பெரிய ஆக்ஷன் படம் அது வந்து தமிழ்நாடு மட்டும் இல்லாமல் உலகம் உள்ள பேசுகிற படமாக அது இருக்கும் இன் கடைசியாக உங்களோட படம் வந்துட்டு எதை பற்றி இருக்க போது அண்ட் உங்கள் படத்தில் சண்டைக்கு எவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்கீங்க சண்டை தான் முக்கியத்துவம் ஆமாம் சண்டை தான் அதாவது சிலம்பத்தை பற்றி தான் கதையே எப்படி கற்றுக்கிட்டோம் என்னோடய வாழ்க்கை வரலாறு கொஞ்சம் அதில் இருக்கும் அதெல்லாம் சேர்த்து இணைச்சி அது வந்து ஒரு படமாக ஸ்கிரிப்ட் பண்ணிட்டேன் அது வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து என்னோடய பிறந்த நாள் இருபத்தெட்டாந்தேதி ஏப்ரல் இருபத்தெட்டு அன்றைக்கி பூஜையோட ஷூட்டிங் ஸ்டார்ட் அட்வான்ஸ் ஹாப்பி பர்த்டே சார் நிச்சயமாக வந்துட்டு இவ்வளவு அனுபவங்கள் இவ்வளோ வருஷத்துக்கு அப்புறம் வந்துட்டு உங்களோட மறுபடியும் ஒரு அடுத்த கனவை நோக்கி நீங்கள் பயணிக்கிறீங்க இதெல்லாம் பார்க்கும்போது எங்களுக்கு இன்ஸ்பிரேஷனாக தான் இருக்குது எந்த வயசுலையும் எது வேணாலும் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு தன்னம்பிக்கை வருது நிச்சயமாக இதெல்லாம் நல்லபடியாக போயிட்டு நீங்கள் நினச்ச மாதிரியே முடிய வாழ்த்துக்கள் சார் தேங்க்யூ நன்றிங்க ஆனால் எனக்கு வந்து இப்போ வந்து சம்தகணி சார் ஒரு பேட்டி எடுத்தாங்க அவருக்கு வந்து நாற்பத்தொம்பது வயசு முடிக்க போகுது அப்போ நாற்பத்தொம்பது வயசு முடிக்கும் போது அண்ணன் சார் நாற்பத்தொம்பது முடிக்க போகுதுன்னு அவர் சொன்னார் இப்போ நான் ஏர்போர்ட்டில் ஜாக் வரதுங்க இந்த பார்த்தேன் கிக் அடித்தார் அப்படியே பிச்சுட்டு போகிற மாதிரி எழுபத்தி ரெண்டு வயசு அவருக்கு அப்போ அவர் மாதிரி இருக்கும்போது அவர் அவரை பார்க்கும்போது வயசு வந்து ஒரு நம் எண்ணிக்கை நம்பர் தான் வயசுலாம் கிடையாது அப்படின்னு சொன்னார் அதை தான் நானும் என்று சொல்கிறேன் நான் வந்து உலகத்திலே எழுபத்தி ரெண்டு வயசில் ஹீரோவாக அறிமுகமாகிறது நான் மட்டும்தான் நெ எல்லா இடத்துலையும் செக் பண்ணிட்டேன் யாரும் இருபது எழுபத்தி ரெண்டில் ஹீரோவாக அறிமுகம் ஆகியிருக்காங்களே இப்போ ரஜினி சார் என்னோட ஒரு வயசு பெரியவர் அவர் நடிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு ஹீரோவாக ஆனால் அவர் நாற்பது வருஷமாக நடிச்சு ஐம்பது வருஷமாக நடிச்சிருக்காரு ஆனால் நான் அறிமுகமே எழுபத்தி ரெண்டு வயசு ஸோ அது வந்து ஒரு பெரிய ஆச்சரியமாக தான் இருக்குது நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு போடுறதே தான் எழுபத்தி ரெண்டு வயதில் உலகத்திலே முதல் முதலாக கர கதாநாயகம் அறிமுகம் ஜாகுவார் தங்கம் ஜா படம் பேர் ஜாகுவார் குமுறும் எரிமலை கொந்தளிக்கும் கடல் த ரியல் ஃபைட்டர் ஜாகுவார் இவன் எவ்வளவு எவன் இதுதான் டைட்டிலே போட்டு வந்து எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டேன் அதெல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டேன் ஸோ அது வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு தேர்ட்டி சிக்ஸ் சாம்பர் ஆஃப் சாவலின்னு ஒரு படம் அப்போது அந்த காலத்தில் வந்துச்சு ஒரு எழுபத் எண்பது எண்பத்தி ரெண்டில் வந்துச்சு அந்த மாதிரி உலகம் முழுவதும் அந்த படம் காசை அள்ளி கொட்டிச்சு அந்த மாதிரி எடுக்கிறதுக்கு நான் ட்ரை பண்ணுறேன் அந்த மாதிரி தான் நிச்சயமாக எடுப்பேன் நம்ம தமிழக கலையை கொண்டு எல்லா இடத்துலையும் காமிக்கணுங்கிறது தான் என்னோடய லட்சியம் பணம் சம்பாதிக்கணுங்கிறதுலாம் அப்புறம் தான் ஏன்னா நான் எனக்கு வேண்டியதை இறைவ
அதற்கு மிஞ்சி கடவுள் அவங்க ஒரு குழந்தை வயிற்றில் இருக்கும்போது அந்த குழந்தை இப்படி திரும்பி படுத்தால் கூட நம்ம குழந்தைக்கு எதோ ஆயிரமோன்ட்டு இரவு பகல் முழிச்சு தூங்காமலே தன்னோட பத்து மாத காலத்தையும் கழித்து பிறக்கிற அந்த தாயும் உங்கள் ஒரு பெண்ணு தான் அதனால் அந்த தாய் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டுப்பாங்க நீ மனசில் நினச்சிப்பார் நினச்சி பார்த்தா எந்த பொண்ணையும் உனக்கு தப்பாக தொடணும் தப்பாக பேசணும் தப்பாக நோக் கேட்கணுங்கிற கூட நல்லா மனசு வராது அது அம்மா மதிச்சுட்டுருங்க அதே மாதிரி அப்பா வந்து கீழே பூமாதேவின் தாயின்னா வானம் அப்பா அவர் தான் மழை பொழிவதாக இருக்கட்டும் காற்று நீர் நல்லா நெருப்பு காற்று இருந்த ஐம்பூதங்களும் அது உள்ள தான் இருக்குது இந்த அம்மாவை போய் மதிச்சால் மட்டும்தான் வாழ்க்கையில் ஜெயிக்க முடியும் இது புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் எனக்கு சொன்னது அது நிச்சயமாக எல்லோரும் அங்கே நடத்துங்க நம்ம ரெட் நூல் நேர்கள் அனைவரும் இதை வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் எல்லாருமே நமக்கு வந்து தண்ணி தான் பெருசு கஞ்சா தான் பெருசு செல்ஃபோன் தான் பெருசுங்கிறதோட அம்மா தான் பெருசு அப்பா தான் பெருசு அக்கா தான் பெருசு அண்ணன் தான் பெருசு தம்பி தான் பெருசு மாமா தான் பெருசு அந்த அத்தை தான் பெருசு சித்தி தான் பெருசு பெரியம்மா தான் பெருசுன்னு நினச்சிங்கன்னா வாழ்க்கையில் நல்லா இருக்கலாம் எண்பத்தெட்டு லட்சம் பிறவி லாஸ்ட் பிறவி மனித பிறவி திருப்பி புல் பூண்டு புழுவாக ந மறக்க பிறக்காமல் இதுக்கப்புறம் சித்தராக அதை ஞானியாக பிறக்கணுங்கிறது தான் எல்லாரோட எண்ணம் அப்படி தான் நிறையா பேர் இருந்து இருந்திருக்காங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கணும்ன்ட்டு நம்ம ரெட் நூல் நேர்கள் அனைவருக்கும் கேட்டுக்கிட்டு அதே மாதிரி உலகத்திலேயே வந்து முதல் மொழி தாய்மொழி தமிழ்மொழி எல்லாருக்குமே எனக்கு மட்டும் இல்லை உங்களுக்கு மட்டும் இல்லை எல்லாருக்குமே நான் ரஷ்யா போகும்போது மாடு அம்மான்னு தான் சொல்லுது இடையில் அமெரிக்காவில் ஒரு குழந்தை வெளியில் வரும்போதே அம்மா அப்படின்ட்டு வந்துச்சு மம்மின்னு சொல்லலாம் அம்மானி தான் வந்துச்சு அவங்க என்ன லாங்குவேஜ் பண்ணாலும் அந்த தமிழ் எப்போதுமே மறக்கக்கூடாது ஏன்னா இதில் சொல்கிறாங்க தமிழ் பேச பேச இளமை திரும்பி வரோன்றாங்க அது மாதிரி சொல்கிறாங்க அது உண்மை தான் ஏன்னா இங்கிலீஷ்லாம் இருபத்தி நாலாம் இருபத்தாறா இருபத்தி ஆறு லெட்டர் இருபத்தாறு ஆமாம் லெட்டரு இது வந்து இரநூத்தி ஐம்பத்தேழு என்னமோ தமிழ் ஆ நாற்பத்தேழு இரநூத்தி நாற்பத்தேழு இதில் பிரிவுகள் இருக்குது அப்போ உயர்ந்த மொழி தமிழ் அந்த தமிழை என்றைக்குமே மறக்காதீங்க தமிழ் வாழ்க தமிழ் வெல்க தமிழன் வென்றே தீர்வா நன்றி ஜெய் ஹிந்த் ஜெய் ஹிந்த் சார் குபி இந்தியாவின் தலை சிறந்த ஒனாக்லோ எட்டெக் பிராண்ட் ஸ்கில்லிங் எவ்ரி ஒன் எவ்ரி வேர் Visit India's first underwater tunnel aquarium at VGP Marine Kingdom, Chennai. Anuj SHG Scratch Retiles. No more scratch, no more tension.